আল্লাহ কি দায় দায়িত্ব দিয়েছে একটা ফ্যামিলিকে সুন্দর করতে একটা দাম্পত্য জীবনকে সুন্দর করতে স্ত্রীর এক নম্বর দায়িত্ব হচ্ছে শি শুড মেক আ কমফোর্ট টু হার হাজবেন্ড স্ত্রীর উচিত স্বামীর জন্য ঘরটাকে প্রশান্তির নীড় বানিয়ে রাখা কি বানিয়ে রাখা প্রশান্তির নীড় স্ত্রী হওয়া উচিত এমন যাকে দেখলে স্বামীর চোখ জুড়ায় স্বামীর প্রাণ জুড়িয়ে যায় স্বামীর হৃদয়টা ঠান্ডা হয়ে যায় ঠিক কিনা আর স্ত্রীর দিকে তাকালে যদি মেজাজ গরম হয়ে যায় মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায় ঝামেলা আছে না নাই ঝামেলা আছে এই জন্য মেহরবানি করে আমাদের বোনরা যারা এমন কোনো কাজ করবেন না যেটা স্বামীর মেজাজকে খিটখিটে করে দেয় কারণ আল্লাহ তালা আপনাদেরকে তৈরি করেছে লিতাস কুন স্বামী আপনার কাছে গেলেই যেন তার হৃদয়টা প্রশান্ত হয়ে যায় ঠিক কিনা অনেক স্ত্রী আছে না জেনে না বুঝে স্বামীর সাথে এমন খিটখিটে মেজাজ দেখায় যেটা স্বামীর জন্য মেনে নেওয়া কষ্টকর স্বামীর জন্য একটা ত্রাস হয়ে দাঁড়ায় স্ত্রী ত্রাস অনেক স্বামী আছে স্ত্রীর এরকম আচরণের কারণে অতিরিক্ত প্রেশার ক্রিয়েট করার কারণে স্ত্রীদেরকে ভয় পায় এজন্য বোনদেরকে বলবো লিতাস কোন ইলাইহা এমন ভাবে আপনি আপনার স্বামীর সামনে নিজেকে প্রেজেন্ট করেন যাকে আপনাকে দেখলে আপনার স্বামীর চোখ জুড়িয়ে যায় হৃদয়টা প্রশান্ত হয়ে যায় আপনাকে দেখলেই আপনাকে ভালোবাসতে মনে চায় ঠিক কিনা এই জন্য রাব্বুল আলমিন বলেন আমি নারীদেরকে তৈরি করেছি লিতাস কোন ইলাইহা যেন পুরুষেরা স্ত্রীদের সংস্পর্শ যখন পায় পুরুষদের হৃদয়টারে প্রশান্ত করে দেয় কে রব্বুল আলমিন বলেছেন খাদিজার জন্য জান্নাতে আমি এমন একটা ঘর বানিয়েছি যে ঘরের মধ্যে কোনো বিশৃঙ্খলা নাই খাদিজার জন্য জান্নাতে এমন একটা প্রসাদ আমি বানিয়েছি যে প্রসাদের মধ্যে কোনো আওয়াজ নাই কোনো কোলাহল নাই কোনো বিশৃঙ্খলা নাই কারণ খাদিজা আমার নবীকে এমন একটা ঘর উপহার দিয়েছে যে ঘরের মধ্যে কোনো বিশৃঙ্খলা ছিল না আওয়াজও ছিল না পড়েন সুবাহ আল্লাহ আল্লাহ রসুল যখন সারাদিন খাদিজার ঘরে বিশ্বনবী ঢুকতেন বিশ্বনবীর হৃদয়টারে প্রশান্ত করে দিত কে আম্মা যান খাদিজা বিশ্বনবী সাল্লু আলহিউসাল্লামের জন্য এমন ঘর উপহার দিয়েছেন যে ঘরে বিশ্বনবী আসলে বিশ্বনবীর হৃদয়টা ঠান্ডা হয়ে যেত সুবানুল্লাহ পড়ে অনেক স্ত্রী আছে স্বামী ঘরে ঢুকলেই ঘরে আটা নাই রুটি নাই চাল নাই ডাল নাই এটা লাগবে ওইটা লাগবে ওখানে যেতে হবে একটার পর একটা ফিরিস্তি বলে বেড়ায় আছে না নাই না এটা করবেন না আপনার কি লাগবে এই সব দায় দায়িত্ব আল্লাহ তালা স্বামীকে দিয়েছে স্বামীকে জানাবেন তবে ধীরে সুস্থে ধীরে সুস্থে স্বামীর জন্য ঘরটাকে এমন করে রাখতে হবে যেন ঘরে ঢুকলেই স্বামীর হৃদয়টারে প্রশান্ত করে দেয় কে এজন্য স্ত্রীর প্রথম দায়িত্ব ঘরটারে প্রশান্তির নীড় বানানো একটা সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য স্ত্রীর দুই নম্বর দায়িত্ব হচ্ছে স্বামীকে ইন্সপায়ার করা স্বামীকে সাহস যুগানো পিছন থেকে ড্রাইভিং পুশের মতো কাজ করা কারণ স্বামীকে যখন স্ত্রী সাহস যোগায় স্বামীর সাহস বেড়ে যায় ঠিক কিনা আল্লাহর হাবিব সাহা ইসলামের কাছে কোরআনের আয়াত নাজিল হলো চলে আসলেন এসে ডেকে বললেন খাদি যাওনি জমিলোনি কম্বল দিয়ে তুমি আমার চাপা দাও আমার ভয় লাগছে মনে হয় আমি বাঁচব না বললেন কি হয়েছে আপনার বিশ্বনবী বললেন বিশাল বড় একটা লোক কোরআনের পা চায় আপনি এসেছে ওই লোকের পা হেরা গোয়ার মধ্যে মাথা টাকাশের উপরে এত বিশাল সত্তা বিশাল কোন মানুষ জীবনে আমি দেখি নাই এসে সে পরিচয় দিয়েছে সে নাকি জিব্রাহিল ফেরেস্তা 
বিশ্বনয়ী বললেন মনে হয় আমি বাঁচব না আমার জ্বর চলে এসেছে আমার হৃদয়ের মধ্যে কাপুনি শুরু হয়েছে তুমি আমারে কম্বল দিয়ে চাপা দাও আম্মা জান খাদিজা বললেন ও নাবি ভয় পাবেন না আমার আল্লাহ কোনোদিন আপনারে অপমান করবেন না সুবাহ পড়ে সম্পর্ক বজায় রাখেন সব সময় আপনি সত্য কথা বলেন আপনি মানুষের বোঝা টেনে দেন আপনি ভয় পাবেন না কারণ আপনি এমন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এমন জনকল্যাণমূলক কাজের আঞ্জাম আপনি দেন এরকম লোককে আল্লাহ কখনো অপমান করতে পারে আপনি চালিয়ে যান আপনাকে থামানোর মতো অপশক্তি গোটা বিশ্বে দ্বিতীয়টা নাই চিল্লাই বলেন ঠিক বিশ্বনবীকে সাহস জুগিয়েছেন এরকম সাহস জোগানোর মতো স্ত্রী আমাদের দরকার আছে না নাই বিশ্বনবী সারাদিন বাইরে যখন কাফের মুসিদদের অত্যাচার অনাচার সহ্য করে ঘরে আসতেন আম্মা যান আয়সা এমন সাহসিকতার বাণী শোনাতেন এমন মোটিভেশন শোনাতেন এমন ইন্সপাইরেশন দিতেন বিশ্বনবী সারা দিনে সব দুঃখ কষ্ট ভুলে গিয়ে এর পরের দিনের দাওয়াতি কাজের জন্য নতুন করে এনার্জি ফিরে পেতেন চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর এই জন্য স্ত্রীর দুই নাম্বার কাজ হচ্ছে স্বামীকে সাহস যোগানো দুই নাম্বার কাজ কি স্বামীকে সাহস যোগানো স্বামীকে সাপোর্ট দেয়া স্ত্রীর তিন নাম্বার কাজ হচ্ছে স্বামীর ডাকে সারা দেয়া কে দেয়া স্বামী যদি স্ত্রীর সঙ্গ পেতে চায় স্ত্রীর ওই ডাকে সারা দিতে হবে রাতের বেলা স্বামী যদি স্ত্রীর সঙ্গ চায় আর স্ত্রী যদি সঙ্গ না দিয়ে চলে যায় হজর পর্যন্ত স্ত্রীর উপর আল্লাহর ফেরেস তারা লাহানত দিতে থাকে চিল্লায় পড়েন না আউদুবিল্লাহ তবে হ্যাঁ ভ্যালিড যদি কোনো কজ থাকে ভ্যালিড কজ অসুস্থতা অন্যান্য কমপ্লেক্সিটি যদি থাকে সেটা ভিন্ন ব্যাপার কিন্তু ইগোর কারণে ইগো মেজাজ দেখিয়ে রাগ দেখিয়ে কোনো বোন যদি স্বামীর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে যায় হজর পর্যন্ত আল্লাহর ফেরেস তারা ওই মহিলার উপর লানত দিতে থাকে আওয়াজ করে পড়তে হবে না আউজবিল্লাহ আবার বিশ্বনে বলেছেন খবরদার রমজান ছাড়া কোন নফল রোজা কোন স্ত্রী যদি রাখতে চায় নফল রোজা রাখার আগে স্বামীর কাছ থেকে যেন সে অনুমতি নিয়ে নেয় নফল রোজা আওয়াজ করে বলেন কি রোজা ফরজ রোজা না দিনের বেলা যেহেতু রোজা রাখতে হয় কোন নারী কোন যুবতী নারী বয়স্ক নারীদের কথা ভিন্ন কোন যুবতী নারী যদি নফল রোজা রাখতে চায় সে তার স্বামীর পারমিশন নেবে কারণ হয়তো স্বামী দিনের বেলা স্ত্রীর সঙ্গ চেতে পারে ঠিক কিনা এই জন্য স্বামীর কাছ থেকে পারমিশনের দরকার আছে না নেই দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করতে হলে একজন স্ত্রীর চার নম্বর দায়িত্ব হচ্ছে নিজের সতীত্বের হেফাজত করা পাঁচ নম্বর দায়িত্ব হচ্ছে স্বামীর সম্পদের হেফাজত করা আমার সন্তানদের খরচের জন্য যে টাকা পয়সা লাগে আমার স্বামী দেয় না এখন আমার স্বামীর অনুমতি ছাড়া সিন্ধুক থেকে টাকা নেয় আমার জন্য যায় এসকে আল্লাহর হাবিব বললেন হ্যাঁ স্বামী যদি কৃপন হয় তাহলে ফ্যামিলির খরচের জন্য যতটুকু দরকার অতটুকু নিতে পারবা ওইটারে ক্ষমা করে দিবে কে আমাদের অনেকের মধ্যে অনেক কৃপন লোক আছে না নাই এই কৃপন লোক যদি থাকে আপনার অনুমতি ছাড়াও ভাবি আপনার পকেট থেকে টাকা নিতে পারবে কৃপন যারা তাদের পারমিশন ছাড়া পকেট থেকে আলমারি থেকে টাকা নিয়ে যতটুকু দরকার ফ্যামিলির যতটুকু খরচ করা যাবে অতিরিক্ত খরচ করা যাবে না ছয় নম্বর দায়িত্ব হচ্ছে ছেলে মেয়েদেরকে দেখাশোনা করা ছেলে মেয়েদেরকে বুকের দুধ খাওয়ানো অনেক মা আছে ছেলে মেয়েদেরকে বুকের দুধ খাওয়াতে চায় না আসে না নেই হ্যাঁ ডানু খাওয়ায় ডানু আর কি খাওয়ায় হ্যাঁ মিল্ক ভিটা আর নিডো নেসলে সেরেলাক আর হ্যাঁ বায়োমিল 
অনেক নাম জানেন তো আপনারা মেডিকেয়ার তো এই বুকের দুধ খাওয়াতে চায় না অনেক মায়েরা আপনার বুকের দুধের মধ্যে বাচ্চাদের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন ন্যাচারাল ভ্যাকসিন দিয়ে দিয়েছেন চিল্লাই পড়েন সুবাহ আল্লাহ ন্যাচারাল প্রাকৃতিক টিকা বাচ্চার জীবনের প্রথম টিকাটা সন্তানের জীবনের নবজাতক শিশুর প্রথম টিকাটা আল্লাহ তালা মায়ের বুকের শাল দুধের ভেতরে দিয়ে দিয়েছেন সুবাহ আল্লাহ পড়ে টিকাগুলো তো বাজার থেকে কিনতে হয় প্রথম টিকাটা আল্লাহ ফ্রি দিয়ে দিছে সুবাহ আল্লাহ পড়বেন না এজন্য রব্বুল আলমিন বলেন দুনিয়ার প্রতিটা মায়ের উচিত টানা দুই বছর তাদের সন্তান সন্ততিদেরকে দুধ খাওয়ানো কয় বছর আওয়াজ করে বলতে হবে কয় বছর মায়ের বুকের দুধ যে ছেলেগুলো খায় না এদের ব্রেনের গ্রোথ হয় না এগুলো হয় বলদা নাম্বার ওয়ান কি হয় বলদা নাম্বার ওয়ান ফার্মের মুরগির মতো এগুলা ফার্মের মুরগি দেখছেন হ্যাঁ ফার্মের মুরগি দেখবেন যে দোকানে যখন কিনতে যাবেন এটারে নিয়ে যেখানে ওজন করে ওইখানে বসা রাখলে ওইখানেই বসে থাকে আধা ঘন্টায় উঠবে না এটা বসেই থাকে আর গ্রামের মুরগি দেখছেন দেশি মুরগি ধরতে পারবেন এটারে খবর আছে ঘাম ছুটায় সার্ভে তো মায়ের বুকের দুধ যেগুলা খায় এগুলো দেশি মুরগির মতো আর এই নিডু খায় যেগুলো এগুলো এক নাম্বার বলদা হয় আর ফার্মের মোরগের মুরগির মতো হয় ঠিক কিনা উদাহরণটা দিলাম এই জন্য আপনার সন্তানের ভবিষ্যতের কথা বোঝানোর জন্য উদাহরণটা দিয়েছে বুকের দুধ খাওয়াবেন এর মধ্যে আল্লাহ তালা এমন নিউট্রিশন পুষ্টি গুণ দিয়ে মায়ের বুকের দুধকে আল্লাহ তালা সমৃদ্ধ করেছে বাচ্চার ব্রেইনের গ্রোথ হয় বাচ্চার হাড্ডিগুলো খুব শক্ত হয় সে ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভোগে না হিনমন্যতায় ভোগে না জীবনের যেখানেই যাবে সেখানেই সে হবে সফল চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা অনেক মা আছে বুকের দুধ খাওয়াতে চায় না ডানু খাওয়ায় নিডু খাওয়ায় আবার নিজেদের কাজের জন্য ব্যস্ত ছেলে মেয়েদেরকে সময় দেয় না আসে না নাই নারীরা চাকরি করতে পারবে হেজাব করে নিজেকে পর্দার মধ্যে রেখে শিক্ষকতা করতে পারবে ডাক্তারি করতে পারবে সব পেশায় তারা যেতে পারবে নিজেদেরকে পর্দার মধ্যে রেখে হেজাব পরে সব জায়গায় যেতে পারবে কিন্তু সন্তানদেরকেও দেখাশোনার দরকার আছে না নাই অনেক মায়েরা নিজেরা থাকে চাকরিতে আর ছেলে মেয়েদেরকে দিয়ে রাখে কাজের মেয়ের কাছে আছে না নাই মনে রাখবেন আপনি যদি অফিসে চাকরিতে ব্যস্ত থাকেন আর ছেলে মেয়ে যদি কাজের মেয়ের কাছে মানুষ হয় তাহলে ছেলে মেয়ে আপনার আচরণ পাবে না সে কাজের মেয়ের বুয়ার আচরণ পেয়ে পেয়ে বড় হবে চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এক একটা নারীকে আল্লাহ তালা এক একটা ফ্যামিলির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বানিয়ে দিয়েছে এই ওমেন is an md of a family ek jonari ekta family er managing director ekhane onek kaj ache miya ekhane tar food management ensure korte hoy ekhane onek diplomacy jana lage ek jonari ke family te tike thakte hole kutuniti lage shashurir sathe bo er jhogra ache na nai ta manage korte hoy 51 borti family hole shamir bhai bon eder mon maniye cholte hoy পুরো ঘরটাকে হ্যান্ডেল করতে হয় এখানে আছে ফুড ম্যানেজমেন্ট এখানে আছে ক্লিনিং ম্যানেজমেন্ট এখানে আছে ডিপ্লোমাসি পুরো ঘরের মধ্যে তো বিশাল একটা অফিস এই কাজ ফেলে দিয়ে মহিলারা বাইরে ঘুরে বেড়ায় না ফ্যামিলি সামলান আপনি যদি ঘরম গ্রহণ তাহলে আপনার ফ্যামিলির মধ্যে বরকত দিয়ে এটাকে সমৃদ্ধ করে দিবে কে তাহলে সুখী দাম্পত্য জীবনের ছয় নম্বর ফর্মুলা হচ্ছে ছেলে মেয়েদেরকে সময় দেয়া ছেলে মেয়েদেরকে সময় দেন স্পেন্ডিং মানি Spending time is more important than spending money for children. Chhele mein adher jonno taka bhai korar chhe, chhele mein adher shadhe shomoy bhai korar bhai shikuru tto punno. Thikki na? Emo na onek family ya chhe. Aami dhekhe chhi, jhe baba ho chakri jibhi, maa ho chakri jibhi. Asana nai. Hoi day ke aare, nai kajir bhuar kase manu shui dis. Baba maara jokan shakal e officer jonno bheer hoi, tokhan ho chhele mein ghoom hai. আবার রাতে যখন মিটিং সিটিং সব শেষ করে ঘরে আসে তখনও ছেলে মেয়েগুলো ঘুমায় শুক্রবার ছাড়া বাবা মার ছেলে মেয়েদের দেখা নাই এরকম ফ্যামিলি আছে না নাই ঢাকাতে পারিবারিক এই ক্রাইসিস এই সংকটগুলো আমরা প্রায়ই শুনি আল্লাহ তুমি আমাদের ফ্যামিলিগুলোরে বরকতময় কর আমাদের ফ্যামিলিতে যেন আমরা জান্নাতি ইমেজ উপভোগ করতে পারি তুমি তৌফিক দান করো আওয়াজ করে করবো আমি সাত নাম্বার দায়িত্ব বিশ্বনই বলেছেন খবরদার স্বামী পছন্দ করে না এমন কোনো লোককে স্ত্রী যেন ঘরে এলাও না করে স্বামী পছন্দ করে না এমন কোন লোককে আপনার স্ত্রী ঘরে এলাও করতে পারবে আমার বোনেরা খবরদার 
আপনার স্বামীর পারমিশন ছাড়া আপনার স্বামী পছন্দ করে না এরকম কোন লোককে আপনার ঘরে আপনি এলাও করতে পারবেন না আট নাম্বার স্বামীকে আর্থিক ভাবে সহযোগিতা করা যদি স্ত্রী ধনী হয় আমরা সব এক করে ফেলছি আসলে ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামীর ব্যালেন্স আলাদা স্ত্রীর ব্যালেন্স আলাদা স্বামীর জাকাত আলাদা স্ত্রীর জাকাত আলাদা ঠিক কিনা স্ত্রী ধনী হতে পারে স্ত্রীর আলাদা সম্পদ থাকতে পারে যদি স্ত্রীর সম্পদ থাকে স্ত্রীর উচিত তার সম্পদ দিয়ে তার স্বামীকে স্টাবলিশ হতে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করা যদিও এটা আল্লাহ তালা আবশ্যক করে দেন নাই কারণ আর্থিক ফিনান্সিয়াল সব কাজগুলোকে স্বামীর উপরে খরচ করে থেকে ফিনান্সিয়ালি এক টাকা খরচ করা এক টাকা দায় ভার নেওয়া কোন স্ত্রীর উপরে আল্লাহ আবশ্যক করে নাই তারপরেও স্ত্রী যদি ধনী হয় স্ত্রীর যদি জায়গা জমি থাকে সম্পদ থাকে তাহলে স্ত্রীর উচিত তার স্বামীকে স্বাবলম্বী হতে সহযোগিতা করা ঠিক কিনা আমরা মডেল হিসেবে আম্মাজান খাদিজা রাদি আল্লাহ তালহার জীবনের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখবো উনি অনেক মহিউসি গরিয়সি একজন ব্যবসায়ী নারে ছিলেন আম্মাজান খাদিজা রাদি আল্লাহ তালহার ওনার ব্যবসায় স্টাফ হয়ে বিশ্বনবী ওনার সাথে পরিচিত হলেন বিশ্বনবী রামান হদ্দারি তাই মুগ্ধ হয়ে আম্মাজান খাদিজা বিশ্বনবীর বিয়ের প্রস্তাব দিলেন আম্মাজান খাদিজা রাদি আল্লাহ তালহার সাথে বিশ্বনবীর যখন বিয়ে হয়ে যায় বিয়ের পরে আম্মাজান খাদিজা বলেন ও বিশ্বনবী আমার যত সম্পদ আছে আমার ব্যবসায়ের যত মালামাল আছে যত সম্পদ আছে সব আমি আপনার পায়ের সামনে এনে রেখে দিলাম আপনার আপনি দিয়ে দিলাম সব সম্পদ আপনার আমি দিয়ে দিলাম আপনি ইচ্ছে মতো মানুষকে দান করতে পারেন খরচ করতে পারেন দাওয়াতি কাজে ন মুসলিমদেরকে আজাদ করার কাজে আপনি ব্যয় করতে পারেন আওয়াজ করে পড়েন আল্লাহ আকবর আম্মাজান খাদিজাকে যদি আমরা মডেল হিসেবে ধরি তাহলে প্রতিটা বোনের উচিত তাদের যদি অর্থ কড়ি থাকে সম্পদ থাকে স্বামীকে স্বাবলম্বী হতে ওই সম্পদ দিয়ে সাহায্য করার দরকার আছে না নাই কথা বলেন না কেন নয় নাম্বার স্ত্রীর দায়িত্ব দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করতে নিজেকে স্বামীর সামনে বিউটিফাই করে উপস্থাপন করা নিজেকে বিউটিফাই করে মেক আপ করে স্বামীর সামনে উপস্থাপন করা আমি আমার মা বোনদেরকে বলবো আপনারা নিজেদেরকে গুছিয়ে সাজিয়ে স্বামীর সামনে উপস্থাপন করে অনেক বোনেরা আছে বাইরে যাওয়ার সময় পার্লারিং করে মেক আপ করে সুন্দর জামা কাপড় পরে বাইরে যায় আর স্বামীর সামনে আসলে বুয়ার মতো থাকে আছে না নাই স্বামীর সামনে পচা জামা সিরা জামা চুলের মধ্যে নাই সুগন্ধি নিজেকে গুছিয়ে রাখে না সামলে রাখে না কাজের বুয়ার মতো নিজেকে উপস্থাপন করে স্বামীর সামনে আর বাইরে গেলে মেক আপ করে পার্লারিং করে যায় হওয়া দরকার ছিল উল্টা বাইরে আপনি সাদা সিদা ভাবে যাবেন বোরকা দিয়ে নিজেকে ঢেকে যাবেন বাইরে যাওয়ার সময় কোন নারী পারফিউম ইউজ করে যেতে পারবে না নারীরা যত পারফিউম ইউজ করতে মনে হচ্ছে আপনার বেডরুমে আপনার স্বামীর সামনে ঠিক কিনা স্বামীর সামনে পারফিউম ইউজ করেন নিজেকে উজার করে সাজান স্বামীর জন্য এই প্রতিটা সাজু গুজুতে সওয়াল আসে না নাই ইসলাম কতটা চ্যাক এন্ড ব্যালেন্স কতটা ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা খবরদার নারীরা ডিউডোরেন্ট ইউজ করে বাইরে যেতে পারবে যেটা সে তার আর্ম পিটে ইউজ করে কিন্তু ঝাঁঝালো পারফিউম বোরকার উপর দিয়ে মেরে কোন নারী বাইরে যেতে পারবে কথা বলেন সুনানে নাসাইর হাদিস আল্লাহর হাবিব বলেন আইয়ুমা ইমরা আরতিন ইস্তাআতরাত নাফসাহা ফামাররাত আলা কাউমিন লিয়াজিদু রিহাহা ফাহিয়া জানিয়া কোন নারী যদি তার জামার উপর দিয়ে পারফিউম মেখে পুরুষ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ঘরের বাইরে বের হয় যতটা পুরুষ তার চেহারার দিকে লুলুপ দৃষ্টি নিয়ে তাকাবে ততটা পুরুষের সাথে জিনার গুনায় মহিলার আমল নামায় তুলে দিবে কে পারফিউম মেখে যদি কোনো নারী বের হয় এই উদ্দেশ্যে যে ছেলেরা আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে যতটা ছেলে তার দিকে তাকাবে প্রত্যেকটা ছেলের সাথে জিনার গুণ আল্লাহ তালা এমনি তার আমল নামায় তুলে দিবে না জমিল্লা পড়েন এই জন্য খবরদার নিজেকে সাজিয়ে গুজিয়ে স্বামীর সামনে উপস্থাপন করুন সাজিয়ে গুজিয়ে অনেক স্ত্রীরা আছে ড্রাইভারের সাথে কথা বলার সময় মিষ্টি হাসি দিয়ে কথা বলে বাজারে শপিং করতে গেলে ইসলাম আলাইকুম ভাই কেমন আছেন কি সুন্দর ইসলাম আলাইকুম স্বামীর সামনে আসলে আর এই মিষ্টি কথাটা নাই আসলে নাই বাইরে তোমার চিকন গলায় কিসের ইসলাম আলাইকুম হ্যাঁ না বাইরে আপনি ইসলাম আলাইকুম দিতে যাবেন না ঝটপট করে কর্কট ভাষায় কথা বলে শেষ কেউ ফোন দিয়েছে হ্যালো কে স্বামীকে চায় উনি বাসায় নাই কাট
কারা জান আপনার হাজবেন্ডের নাই কাট শেষ করে দিবেন মিষ্টি মিষ্টি ইসলাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম বলা যাবে নাকি খবরদার খবরদার বাজার করতে গেলে কি মিষ্টি হাসি দোকানে গেলে কি মিষ্টি আলাপ ড্রাইভারের সাথে কি সুন্দর কথা সিএনজি ওয়ালার সাথে কি সুন্দর আলাপ আর ঘরে আসলে এই চেহারাটার এরকম করে রাখে আসলে নাই ঘরে আসলে স্বামীর সাথে খিটখিটে মেজাজ না বোনেরা উল্টো করে ফেলছেন আপনি বরং স্বামী ছাড়া অন্যদের সাথে কথা শর্টকাটে সারবেন যাতে কোনো ফেতনা চলে না আসে চিল্লাইবেন ঠিক কিনা আর নিজেকে স্বামীর জন্য উজার করে সাজান পার্লারিং করেন বিউটিফিকেশন করেন মেকআপ করেন বেডরুমে পারফিউম মাখেন নিজেকে উজার করে স্বামীর জন্য সাজান সওয়াব দিয়ে আপনার আমল নামাটারে পূর্ণ করে দিবে কে বিশ্বনবী যখন সফরে যেতেন সফর থেকে ফিরে আসার সময় ডিরেক্টলি স্ত্রীর ঘরে যেতেন না বিশ্বনবী একজনকে ঘরে পাঠিয়ে দিতেন মদিনা রূপকণ্ঠে কিছু সময় অপেক্ষা করতেন আর বলতেন আজকে আমি আয়সার ঘরে যাব আয়সারে যে বলো আমি এসেছি কয়েক ঘন্টা পরে আয়সার ঘরে আমি ডুবো সোবানাল্লা পড়ে স্ত্রীকে সময় দিতেন কারণ স্ত্রী হয়তো কাজ করে ঘর গুছায় ঘেমে থাকতে পারে তাকে নিজেকে গুছানোর জন্য সময়ের দরকার আছে না নেই লম্বা সফর শেষ করে সেই বুখারের হাদিস বিশ্বনবী যখন সফর শেষ করে মদিনায় ফিরতেন ডিরেক্টলি স্ত্রীর কাছে যেতেন না মদিনার উপকণ্ঠে ওয়েট করতেন এবং বার্তাবাহককে পাঠাতেন যে বলো যে আজকে আমি সফিয়ার ঘরে থাকব সফিয়াকে সময় দিতেন দু এক ঘন্টা যাতে নিজেকে সাজিয়ে নিতে পারে সোবানাল্লা পড়ো আমার বোনেরা আমার মায়েরা খবরদার আপনার স্বামীর ভেতরে আপনার জান্নাত আপনার স্বামীর ভেতরে আপনার জাহান নাম আপনার স্বামীর মনকে খুশি রাখতে পারলে জান্নাতের দরজাগুলো আপনার জন্য খুলে দিবে কে ক্যাপাসিটির বাইরে কিছু চাবেন না এই দশটা স্ত্রীদের দায়িত্ব এই দশটা পয়েন্ট যদি কোনো স্ত্রী স্বামীর জন্য এইভাবে স্যাক্রিফাইস করে করে এইভাবে আঞ্জাম দিতে পারে এই স্ত্রীদের জন্য জান্নাতের দরজাকে খোলা রেখেছে কে আওয়াজ করে বলতে হবে খোলা রেখে দিয়েছেন কে